Saludos cordiales como siempre. Les saluda su amigo José Alejandro Garduño Mejía, su compañero, su hermano en Cristo. Y como siempre, pues continuando con la temática y lo prometido es deuda, hablar algún capítulo más sobre la guerra cristera. Pero en esta ocasión, hablar específicamente del papel de la mujer en la guerra cristera. Pues si bien se ha hablado mucho acerca de la guerra cristera y sobre todo de los personajes como el Beato Anarreto González Flores, eh, junto con los hermanos Vargas González, los dirigentes Manuel Ventiveros, eh, René Capistrán Garza, etc. Y desde luego, pues las batallas que se dieron, sobre todo en Conadas, en los lugares Zacatecas, Colima, Guanajuato, los Altos de Jalisco. Y bueno, pues ya se han escrito varias obras, como han mencionado, de Ríos Facius, de Jan Meyer, de Regis Planchet, de López Beltrán, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, como decíamos, sin más preámbulo, hablar acerca, de la papel, de, a, acerca del papel de la mujer en la guerra cristera. Pues bien, eh, la mujer católica mexicana tiene bien puntualizado el contexto de guardianas de la fe eh, que le dio el Papa Pío XI en 1926, 27, 28, 29 en la guerra cristera. Pues el Papa, al darse cuenta de la valentía de la mujer, le dio ese título de guardiana de la fe a esa mujer de carácter. Y bueno, pues en la actualidad vemos que tratan de que haya igualdad, la famosa equidad de género, pero pues eh, la mujer, como sabemos, es igual en derechos y en dignidad, pero siempre diferente en su labor, en su sexo y desde luego en sus sentimientos. Nunca la mujer va a ser igual que el hombre y ese es el error que abanderan las feministas, sobre todo porque es un, fem un feminismo liberal que más que dignificarla, la denigra. Porque la mujer, en varias cuestiones, no es igual al hombre, es superior al hombre. Y en una de ellas, propiamente, sin duda alguna, es la intuición, que es un don sagrado. La mujer tiene tres dones plenamente sagrados que le dio directamente Dios, y esos dones la hacen ser superior al hombre. Por ejemplo, la virginidad. La virginidad es un don grandioso que Dios le dio a la mujer. Desde luego también se lo dio al hombre. Sin embargo, ese tesoro que tiene la mujer es un tesoro que se comparte solamente con aquel que va a ser padre de sus hijos y que va a ser su esposo para siempre a través del sacramento del de matrimonio en la iglesia católica, apostólica y romana. Y aunque en el hombre también tiene ese don de la virginidad, sin duda alguna, la mujer nunca podrá darse cuenta si su esposo es virgen o no es virgen. Caso contrario en la mujer. Y por eso, el don más preciado y el, más, el regalo más grande que Dios le dio a la mujer, en ese contexto de la superioridad, a la mujer la virginidad, porque ese es un tesoro y un regalo que debe guardar íntegro hasta eh, entregarlo a quien va a ser su compañero. De igualmente el hombre. Pero ahora hablamos propiamente en ese contexto de la mujer en la cristiada, pues sería un tema para hablar del contexto del matrimonio. Otro don que tiene maravilloso la mujer es el don de la maternidad. Porque la maternidad es un don preciado en donde un ser lleva consigo a otro ser de sus entrañas. Y solamente ese don lo tiene la mujer, el don de la maternidad. Pues aunque el hombre tiene el don de la paternidad, jamás podrá experimentar lo que se siente llevar un ser dentro del ser. Ese don es un don preciado que tiene la mujer, que se llama la maternidad. Y basta con eh, preguntarle a una mujer que es estéril y que no ha podido tener hijos siendo ya casada. El don de la maternidad es un don preciado que debe eh, conservar la mujer ese instinto maternal, ese, eh, esa abnegación que tiene como madre. Entonces ese don es un don plenamente sagrado y gracioso que Dios le, do, le dio directamente a la mujer. Y desde luego, otro don que Dios le dio a la mujer es el don de la intuición. Pues aunque el hombre lo puede desarrollar a través de la constancia, del estudio, 
de la práctica de la virtud, la mujer lo trae ipso facto, es decir, ya lo trae de hecho, en pleno. Y por eso una mujer, eh, una madre, por ejemplo, sabe cuando su hijo está sufriendo, aunque no se lo diga, ella intuye, infiere, porque su intuición, que es un don que tiene desarrollado, Dios se lo dio y se lo impregnó de manera grandiosa a la mujer. De tal manera que la mujer jamás va a ser igual al hombre. Y es en algunas cuestiones superior al mismo hombre. Por eso esa cuestión que tanto se abandera en la llamada equidad de género, jamás la mujer va a ser igual al hombre. De hecho, hablando ya de la mujer en la cristiana, la participación heroica que tuvo la mujer en la cristiana ha sido única. Y yo me atrevo a decir irrepetible. Jamás creo que llegue a darse un momento, un espacio en el trayecto de la historia como se dio de 1926 a 1929 en la Guerra Cristera, en donde la mujer tuvo una participación que es irrepetible. La mujer en la cristiana es un ejemplo claro de cómo la mujer es superior en la intuición comparada con el hombre. Se admira desde luego y se reconoce la bravura, la inteligencia y la audacia de la mujer cristera, así como el amor a la patria, a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Y su participación en la guerra cristera fue única y repetible. Ellas, las mujeres, fueron, fueron quienes armaron la logística y la propagación de la organización para hacerle frente a las ideas contrarias de calles, al ataque que los callistas hacían a la iglesia católica, e hicieron guardia constante en los templos para que no fueran profanados y con esa guardia impedir a los soldados que profanaran lugares. A ellas se les debe ese contexto de ser guardianas de la fe. Ya el mismo eh, Anacleto González Flores les había dado movilización a las mujeres desde 1925 previo a la cristiada en su campaña cívica contra el gobierno de Plutarco Lías Calles y tuvieron un papel importante sobre todo en el boicot económico. Como sabemos, eh, el maestro Anacleto González Flores, formador de juventudes, pues eh, tenía esa capacidad intelectual, eh, tenía ese liderazgo y este y predicador, orador nato, de poder convencer masas, y a las mujeres las movió precisamente para ese objetivo, cuyo eh, objetivo primordial, valga la redundancia, era propiamente eh, decrepitar la economía eh, económica, sobre todo a los enemigos de la iglesia, y funcionó bien en Jalisco. <risa> Cuando eh, estaban haciendo la propaganda en contra de calles y que en la Ciudad de México se armaban los globos que soltaban en los aires y ahí tenía ya una propaganda anticallista, ese pensamiento y esa intuición se le debe a las mujeres. Esa su, era su participación en la guerra cristiana. Desde luego que en la Unión de Empleadas Católicas de Guadalajara contribuyeron bien al llamado del maestro Anacleto González Flores y después en la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Ya después a la muerte del maestro Anacleto González Flores con su martirio del, y asesinato del primero y dos de abril de 1927 en el cuartel Colorado, pues eh, ya estaban activas y ahí las van a retomar ya para una organización bien armada como no ha habido nunca en la historia de México del papel en la mujer cuando se decide propiamente hacerle frente a un enemigo. Me refiero a las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco, impulsadas por Luis Flores González y María Goyas. Ellos iniciaron estas brigadas, brigadas que tenían una organización excelente, tan excelente que el gobierno en los tres años de guerra no sabía de esa organización. Y que incluso muchos cristeros que andaban en la batalla 
no sabían que sus esposas estaban en dicha organización porque esa organización era secreta. Bajo un juramento que hacía antes de eh, en, pertenecer a la guardia y ya estando en la guardia se hacía otro juramento. En donde dicho juramento les hacía comprometerse a no dar nombres, lugares y organización que tenían los cristeros. Y de esa manera ese juramento era ante Cristo Rey y ante la Virgen María en la vocación de Guadalupe. Así que esa organización de las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco fue toda una organización que tuvo su papel de la mujer mexicana en la guerra cristera como no lo ha tenido nunca. Sobre todo, eh, como ya dije, eh, ya en la plena guerra cristera, que con el tiempo <risa> llegaron a ser más de 25 mil miembros activos dentro de las ciudades de Santa Juana de Arco. Comenzando con 17, donde, con 17 jovencitas, llegando a tener 135 y con el tiempo más de 25 mil mujeres dispuestas a brindar su vida por Dios y por su patria. Así que el papel de la mujer fue una columna vertebral, vertebral para poder tener dirección y guiar a la cristiada a un buen fin. ¿Cuál era su papel como tal dentro ya de, de, de la guerra cristera? Su trabajo era obtener dinero para la causa cristera, abastecer de víveres a los combatientes, o ya que los combatientes andaban ahí en los campos de batalla y muchas veces se quedaban sin alimentos, sin pertechos, sin víveres. Y la mujer cristera, la mujer eh, brigada a de Santa Juana de Arco, les asistía con ese, con ese alimento. Y obviamente con el dinero para la misma causa de comprar armamento, etcétera, etcétera. Llevar eh, provisiones, armas y municiones a los cristeros. Que muchas veces armaban carrilleras que se ponían dentro de la vestimenta de más de 70 cartuchos más y a veces un peso de 20, 30 hasta 40 kilos dentro donde llevaban armamento guardado y eran tan astutas, tan finas en ese sentido que incluso se daban el lujo de pasar el frente de los laterales sin ser vistas en el contexto del de armamento que llevaban dentro. Era, fue toda una época heroica de la mujer. Un talento extraordinario que tuvo la mujer. Y que con esa intuición, con ese instinto maternal. Y con esa causa de la lucha de la guerra cristera. Dios, patria y libertad. Pues se metieron a ese papel. Otro papel desde luego importante dentro de la guerra cristera. Era curar a los convalecientes. Pues cuando eh, caían heridos y eh, necesitaban ayuda de, de medicamentos, de curar las heridas, la mujer cristera, la mujer perteneciente a la Brigada Femenina de Santa Juana de Arco, estaba presente, y no solamente en los poblados, sino incluso se iban también a las sierras, a lugares donde estaba la pelea de los cristeros, porque la valentía de la mujer siempre ha sido, en muchos contextos, superior a la del hombre, en cuanto al sufrimiento se refiere. Entonces, pues ella se encargaba propiamente de asistir a sus hermanos cristeros que iban eh, ya uh, con algunas heridas dentro de las mismas batallas. <risa> Otro trabajo que tenía la, este, la mujer en la, en la guerra cristera era dar refugio y esconder a los cristeros durante la persecución. Pues varios de ellos regresaban para ver a su familia, regresaban porque estaban heridos, eh, o simplemente estaban huyendo de un pueblo en pueblo y las mujeres que estaban bien organizadas les daban refugio y como decía, ese juramento estaba presente ahí de no dar lugares, nombres incluso sobre su propia vida y ese juramento desde luego era un juramento que se mantuvo durante toda la guerra cristera las brigadas de Santa Juana de Arco fue un movimiento secreto que la única capturada como tal por los federales fue María de la Luz Laranza, alias la Tesia Richard, así le, le, le mencionaban, general de división en Guadalajara. Y eh, ya 
eso fue de hecho casi al final de la guerra cristera, pues durante 1926 al 29, esos tres años, esa brigada venida a Santa Juana de Arco fue un movimiento plenamente secreto, que solamente ellas conocían con cierta astucia, con cierta perfección, y que eh, desde luego se sirvieron también con la ayuda de mujeres ya mayores, ya ancianas, y desde de, también con niños eh, de 7, 8, 10 años, 11, 12 años de edad, para poder hacer su acometido de poder ayudar a los cristeros, cuyo trabajo ya mencioné, obtener dinero, abastecer de pertrechos, llevar provisiones, curar a los enfermos, dar refugio a sus hermanos cristeros, y se ayudaban también con otras mujeres ya de, de, de edad. Así que dentro de ese contexto, también desde luego había mujeres casadas. ¿Por qué menciono esto? Muy sencillo, porque la mayoría de las mujeres como tal, pertenecientes a las brigadas de Santa, a las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco, estaban entre los 15 y 25 años de edad, es decir, en su plena juventud, y más eh, de edad no había dentro de ninguna de las que estaban como teniente o sargento, ninguna de ellas tenía más de 30 años. Todas ellas eran jovencitas propiamente que eh, tenían la capacidad de su juventud y de poder entregar su vida por Dios y por la patria. Eh, llegaron a, ex a existir 26 brigadas completas de 750 afiliadas y 36 brigadas menores de 100 a 250 miembros. Entonces, pues esas brigadas eran dirigidas por mujeres que, como ya mencioné, no pasaban de los 30 años de edad. Eh, sobre todo esas brigadas que estuvieron bien armadas en las partes de Guadalajara comenzando y después ya en México y logrando establecerse ya destacadamente en varias partes del país, en, varios, en varias ciudades, en varios poblados, sobre todo en los altos de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, que eran los lugares donde pues eh, la guerra cristera estaba más enconada, sobre todo los altos de Jalisco, Zacatecas, Durango, Michoacán, Colima, lugares bien enconados, y ahí las, las brigadas de Santa Juana de Arco llegaban propiamente de un lugar a otro y se movían de un lugar a otro para poder asistir a sus hermanos cristeros. Entonces, fueron todas unas heroínas dentro de las páginas de la historia de la guerra cristera. Y su valentía y la audacia de estas mujeres Llegó a ser tal que eran capaces, como dije, de poder organizarse en los ayuntamientos, a hacer bailes, donde a veces llegaban los federales y ahí sacaba propiamente información para poder llevarle a sus hermanos cristeros. Ahí, en los mercados, con sus canastas de mandado, abajo escondían propiamente el armamento, eh, eh, desde luego, pistolas, revólver, carabinas, balas, etcétera, etcétera. Eran todas unas mujeres que, como dije, eh, a veces tenían carrilleras dentro, que llegaban a llevar incluso hasta 500, 700 cartuchos, tres veces más que lo que cargaba un federal en plena batalla. Así que, eh, pues estas mujeres eran tan astutas que incluso llegaron a las mismas fábricas militares de la capital en donde estaba el armamento. Y a través de algunos católicos que estaban ahí, pudieron llegar directamente para comprar armamento ahí. Estas brigadas familia Santa Juana de Arco, pues eran todas unas heroínas. No podríamos eh, mencionar a todas de manera en general, porque el tiempo no los apremia. Pero de las más reconocidas, podemos mencionar a Celia Gómez, a Sara Flores, a Carmen Macías a María de la Duda Aranza, que eh, eran de las que estaban al frente. Sin lugar a dudas, la maestra Antonia Castillo, que cuando eh, se impuso la ley Calles, ella se negó a seguir participando como maestra y siguió dando clases eh, de manera particular a favor, desde luego, del contexto religioso. Por cierto, que eh, ya... Eh, Casi ya al final de la guerra cristera, como dije, 
Monseñor Darío Miranda pues pasó a ser jefe de, supremo de la Brigada Femina Santa Juana de Arco y quemó los archivos y se negó a hablar sobre los sobrevivientes por obediencia y sobre todo para evitar escándalo y desorden y más muertes a muchas familias. Eh, le preguntaban a Celia Gómez, cuyo seudónimo era María Goyas, cuando terminó ya la guerra cristera, que por qué habían hecho esa organización, que por qué se hacía, y simplemente ella decía, lo que se hizo, se hizo por Dios. Porque, pues ellas, bajo ese juramento, pues estaban conscientes de que su vida corría peligro, y estaban conscientes de que iban a ser martirizadas, de que iban, de ser, iban a ser ultrajadas, muchas de ellas de hecho fueron violadas por el ejército federal, soldados, y sin duda alguna, mencionar otras mujeres, pues tendríamos que rescatar esos documentos que han sido quemados y que uno que otro queda suelto todavía en los archivos, pero de manera general, hablando de estas jovencitas y que eh, pues estaban ahí al, al, al pie del cañón. Entonces, en la heroicidad de estas mujeres, podemos mencionar eh, a grosso modo lo que ocurrió, por ejemplo, en Colima. Varias muchachas eh, fueron violadas, torturadas y asesinadas precisamente por negarse a dar informes, por negarse a dar nombres, por negarse a dar información sobre la organización que tenían los cristeros. Y ese episodio, desde luego, lo podemos mencionar ahí en Colima, sobre todo eh, mencionando a María Ortega y a Candelaria Borja. Eh, en donde en el libro de México Cristero guarda una fotografía y si no mal recuerdo la novela de Entre las Patas de los Caballos de Luis Rivero de Val eh, hay una fotografía en donde están esas jovencitas haciendo guardia obligada a sus hermanos cristeros y previo a hacer esa guardia pues se fueron colgadas con la soga al cuello eh, no eh, pa, para torturarlas, no para a, asesinarlas como tal sino torturadas, colgadas del cuello y ahí hicieron guardia esa fotografía, está resguardada pues en los archivos y que ha pasado a la literatura del libro de México Cristero de Ríos Facios. Y ahí le están haciendo guardia a sus hermanos caídos, Benedicto Romero, eh, Manuel Hernández y Francisco Santillana, a espaldas de la Catedral de Colima. Eh, las torturaron, las hicieron que eh, hicieran guardia obligada entre comillas, porque para ellas desde luego era un honor hacerle guardia a sus hermanos cristeros. Finalmente las dejaron libres y las desterraron a Monterrey. Entonces, de esa heroicidad eran las mujeres de la guerra cristera. Desde luego, mencionar a María de los Ángeles Gutiérrez, a Fortuna Almeida y a Sara Flores eh, Arias, allí en Guadalajara, porque pertenecientes a la Brigada Femenina de Santa Juana de Arco, se desplazaron para poder llegar a los cristeros y en campamento, y llegaron con el general Ochoa para enseñarle a hacer bombas explosivas de mano. Y dentro de, pues, de, de ahí del campamento, pues hubo una explosión, y ahí murieron carbonizadas por, esa, por ese accidente. Y un sacerdote llegó y todavía les administró los sacramentos finales, mortuorios, y murieron, obviamente, entregando su vida a Dios y a la patria, una por una, de manera lenta, y desde luego, pues, carbonizadas. Así que, esta mujer, cristera, perteneciente a la brigada femenina Santa Juana de Arco, no tenía miedo a exponer su propia vida con tal de ayudar a la causa. Mencionar a Guadalupe Chaires en Guanajuato, eh, con un grupo de mujeres, eh, que estaban pidiendo en el, en el Palacio Municipal la libertad de algunos cristeros que habían caído prisioneros. Y ahí en Guanajuato, pues ya los, los estaban esperando soldados callistas mencionar este suceso. Y cuando llegaron al ayuntamiento, pues eh, obviamente ya los es, estaban eh, esperando y llegaron varias jovencitas y las hicieron prisioneras. El general Cedillo las azotaron, las dijeron que gritaran viva calles, y por no hacerlo, 
a una de ellas le fueron cortando los dedos de la mano uno por uno para que eh, gritara viva calles y finalmente la asesinaron eh, siempre eh, audaces, siempre sonrientes y siempre dispuestas al martillo. Así que es de ese temple eran las mujeres de la guerra cristera. Mencionar desde luego a Carmen Robles Ibarra, asesinada en Zacatecas. <coughs> Ella tenía un sagrario con permiso de las autoridades eclesiásticas. Habían entrado los soldados y desde luego que fue violada, se la llevaron a un lugar, en un poblado llamado San Antonio. Y ahí eh, llevaron una imagen y burlándose de la imagen, llevaron las demás a Mezquitic y amarradas al cuello, las llevaron eh, para poderlas ultrajar. Y ahí propiamente, pues eh, muchas de ellas quedaron vivas. Y se cuenta una anécdota, si no, si no mal recuerdo, en Ríos Falsios, la, la cuenta en México Cristero. En donde las ponen ahí en una barranca. Y como no las pudieron asesinar tan rápido, les echaron tierra en, en la boca para que pudieran huir ahogadas. Entonces, esas, esas eh, heroínas de la mujer cristera, pues cabe mencionar en las páginas de la historia. Y ahora digo, la estoy mencionando de manera rápida por la pregunta del tiempo. Pero, pues, eh, son episodios en donde podemos ver la heroicidad de, de estas mujeres. Luego, mencionar a... Ángela Araiza allá en Durango, en donde <coughs> llegaron los federales y en un poblado sacaron a varios sacerdotes para asesinarlos o para correrlos del de lugar. Ahí había un sacerdote pues ya enfermo de edad, tullido, <coughs> y se burlaba un soldado de él con un, una pistola y un machete y eh, se burlaba de él que gritara que viva Cristo Rey y que él era era, era Cristo Rey, él, el soldado. <coughs> y burlándose de él, pues esta Ángela Araiza, enfrente de todos los demás soldados, no aguantó más esa bofa que le estaban haciendo al sacerdote, y se fue en contra del soldado y lo agarró a bofetadas. ¡Basta, cobarde! No estás viendo cómo está. Y lo abofeteó en frente dos, a pesar que le podía costar la vida a esa mujer. Entonces, esa valentía de la mujer cristera, es una valentía que ha sido plasmada en las páginas de la historia y por eso mencionaba al principio que es irrepetible que es eh, la mujer cristera, su participación será sin duda irrepetible en las páginas de la historia patria de México. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto la tanta heroicidad como la que se vio en, la, en, en las brigadas de Santa Juana de Arco y la manera en que se organizaron pues obviamente eh, este, es sorprendente en los altos de Jalisco mencionar que en una ocasión llegaron los soldados y también se pedía la libertad las brigadas de Santa Juana de Arco pedían libertad para dejarlos eh, salir a los que estaban presos cristeros y que los federales callistas pues comenzaron a, a, a disparar al aire para intimidarlas, pero siguieron avanzando y llegaron hasta el ayuntamiento. Ahí los soldados comenzaron a gritar, que gritaran viva calles y que no iban a dejar sal, salir presos a los cristeros. Y después comenzaron a dispararles de ellas. Pues una de ellas gritó, ya dispararon, ahora nos toca a nosotros. Y sacaron las armas que tenían, que llevaban guardadas dentro de la vestimenta y ahí... También este, asesinaron a, a los soldados federales haciéndole frente en defensa de la patria, en defensa de su propia vida. Y, y, y en un ese enfrentamiento ganaron las mujeres cristeras y sometieron al mismo, al mismo ejército. Entonces hubo enfrentamientos como el que estoy narrando que fueron frente a frente mujeres contra eh, generales callistas. <coughs> ¿Qué mencionar de aquellas mujeres que eh, pues eh, fueron grandes heroínas al entregar a sus hijos como tal, a sus hijos caídos, eh, tanto jóvenes como oh, adultos y desde luego niños. Porque esa eh, guerra enconada de odio contra religión, contra la iglesia católica, que el liberalismo 
había hecho crecer a través de Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que fue el que desató esta persecución, aunque ya lo había hecho Carranza, ya lo había hecho Calles, perdón, de Obregón, y que se estaba religiendo nuevamente para continuar esa persecución, pues eh, muchas mujeres ofrendaron la vida de sus hijos, que cayeron en manos de los federales, y que las ofrendaron desde lo más profundo de su corazón, a pesar del dolor de ver eh, caídos a sus hijos. Por ejemplo, se me, se me ocurre mencionar a doña Elvira González de Vargas. Me refiero a la madre de los hermanos Vargas González, que fueron compañeros del martirio de Anacleto González Flores, ahí en el cuartel Colorado. <coughs> Estaba Ramón, Jorge y este Florentino, que eran hermanos, y se los llevaron, eh, después de que los agarraron en la casa de los Vargas González en la madrugada, se los llevaron y fueron eh, torturados, y a Florentino, que era el, el mayor, pero por la estatura, pensaron que era el menor, porque era más eh, chaparrito que los otros dos, lo dejaron libre y se fue a su casa. Después, a la madre, ya cuando le entregaron los cuerpos ya uh, muertos como tal, después de un grande martirio, que muchos ya en libros, en videos como este y otros tantos más, pues han narrado el martirio del maestro Natleto González Flores, de, de cómo fue martirizado y desde luego cómo prefirió él morir al final de los hermanos Vargas González, no porque tuviera miedo a la muerte y al martirio, sino porque él pensaba en darles propiamente la fuerza necesaria a esos jóvenes para que no declinaran en su fe. Y cuando estaba escuchando que lo estaban martirizando, les gritó a los soldados, dejen a esos jóvenes, a esos niños, si quieren carne de hombre, aquí está la mía. Y desde luego que también lo martirizaron. Pero esas, esos datos creo que ya han sido narrados en otros, eh, en, en otros lugares, eh, puestos en libros, eh, en otros videos, y desde luego que eh, ahorrar todo ese tiempo, mencionar propiamente la velocidad de esta madre, ¿por qué razón? Porque cuando llega Florentino a su casa, y ya está ahí la madre con eh, sus hermanos difuntos, la madre le dice estas palabras, hijito mío, ¿qué cerquita estuviste del martirio? ¿qué cerquita estuviste del cielo? Tienes que ser más bueno, para merecer el martirio. Es que hay palabras que sin duda alguna se reflejan al contexto heroico de la madre de los macabeos. Entonces los entrega y ahí mismo hace esta eh, plegaria. Hijitos míos, nos vemos hasta ciel. Y a Florentino se le queda ese, ese contexto de poder llegar al martirio, llegar al cielo, pero la madre dispuesta, sin duda alguna, a, a, a ofrendar su vida de sus hijos, por Dios y por la patria. <ríe> María de la Paz Toral, la madre de José de León Toral, el asesino de eh, Álvaro Obregón en el bar de La Bombilla, en la Ciudad de México, 1929, eh, pues, lo eh, no, torturaron a José de León Toral, y finalmente, pues, como sabemos, lo ajusticiaron, fue suicidado, pero hay un relato heroico cuando la madre María de la Paz Toral, pues sabe que ya lo han torturado, sabe que eh, lo van a fusilar y el día previo a la, al fusilamiento, pues ella va a misa en la mañana para agarrar fuerzas porque realmente pues la debilidad de la carne humana como tal del ser humano, pues... Eh, esta debilidad ahí. Sin embargo, ella va a misa en la mañana para tener fuerzas y agarra fuerzas para poder visitar a su hijo que, que, que estaba en, en la cárcel. Ahí hay un pequeño diálogo entre José de León Toral y su madre, María de la Paz. Ella se hace fuerte y le dice estas palabras. Con que entonces te vas al cielo, hijito. Qué gusto me da que te vas a ir al cielo. Entonces, no está triste madre, le dice José de León Toral. Porque van a fusilar. ¿Cómo voy a estar triste, hijo? Si tú has hecho el papel de la defensa de la fe. Lo único que siento es que me voy a quedar sola. Pero cuando llegues al cielo, pídele a Dios que te dé la oportunidad de poder eh, decirme algo cuando yo llegue allá. 
Entonces, de esa valentía de esas mujeres de poder entregar y ofrendar a sus hijos, es una valentía sorprendente en la mujer cristiana, católica, mexicana, y que esa es una de las razones por las cuales el Papa eh, Pío XI les dio ese título de guardianas de la fe. Concepción Guerrero, la esposa de eh, Anacrito González Flores, que también, desde luego, eh, supo y sufrió, así como eh, eh, otras madres y otras esposas, ver, escuchar, oír el martirio de otros, y desde luego, el de su esposo, el Beato Anacrito González Flores. Eh, que como ya dije, pues se ha narrado esos momentos del de martirio del maestro Anacrito González, después de que lo curaron los pulgares, después de que lo le cortaron la piel de los pies, el, la espalda, y bajarlo y torturarlo y después asesinarlo. Es muy conocido ese momento cuando los soldados, pues temerosos por un pequeño discurso que lanza palabras más, palabras menos, diciendo que yo muero, pero la causa no muere conmigo, la causa la seguirán otros. Y ahí ese grito de yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Y desde luego ese momento en donde manda a traer al general Ferreira y le dice, general, usted sabe que soy abogado y el mismo juez que me va a juzgar es el mismo juez que lo va a juzgar a usted. En un momento yo estaría ante el juez supremo que también lo va a juzgar a usted. Y cuando usted llega allá, no se olvide que soy abogado y en mí tendrá un intercesor. Eh, se dice que tuvieron que cambiar de guardia porque los que estaban ahí con esas palabras de, eh, de heroísmo, después de haber sido martirizado y no tener la miedo a la muerte, así como los primeros mártires del de, eh, cristianismo, que eran echados a los dones, que eran quemados vivos, que eran eh, también torturados, así el maestro Anacleto González Flores perdona a sus eh, perseguidores, perdona a sus asesinos. Y después de ese discurso leve, breve y perdonado al general Ferreira, en donde le dice que incluso va a tener un intercesor, 14 balas asesinan propiamente al maestro Anacleto González Flores. Y la madre eh, de los hijos huérfanos, ahora de eh, el fallecido Anacleto González Flores, Concepción Guerrero, cuando ya está eh, el cuerpo inerte en la casa de eh, doña Concepción Guerrero, ve a sus hijos y a uno de los más grandes le dice, este es tu padre y ya ha muerto por confesar su fe. Prométeme sobre su cuerpo que tú harás lo mismo cuando seas grande, si así Dios te lo pide. Entonces, esa heroicidad de poder incluso poner como ejemplo esa parte de eh, más que temor y de cobardía, sino de poner como ejemplo incluso al cuerpo fenecido de este grande hombre, eh, Anacleto González Flores, y pedirle a un niño que haga un juramento de ofrendar su vida por Dios y por la patria, si se lo pide, es un ejemplo heroico de las esposas que hubo en la guerra de Vistera. Doña Martina Gallardo, viuda de Valencia, igual su hijo martirizado, José Valencia Gallardo, eh, estaba en la cárcel y no se lo querían dar después de que ya lo habían torturado y desde luego asesinado y no se los querían dar. Ella fue a reclamar y no se lo dieron. Y les digo enfrente de los soldados, no importa que no me lo quieran dar, pues yo en la mañana lo he ofrendado al Sagrado Corazón de Jesús. Finalmente, unos días después, se lo entregaron. Cuando lo tuvo ya en sus brazos, le digo, gracias Madre María, porque era tuyo. Y se lo volvió a entregar a la Virgen María. Esa heroicidad de la mujer cristera dentro de la batalla, dentro del de, eh, campamento, dentro de las ciudades, en la organización extraordinaria, en la valentía, bajo el juramento, porque muchas de ellas, de hecho, fueron violadas por soldados, asesinadas, torturadas. Hay un pasaje eh, también que narra el padre López Beltrán en la persecución religiosa en México, en donde eh, pues el, el, el general intimida a, a, a las mujeres, específicamente a la guardiana de la fe, una de ellas de la dirigente, eh, y le dice que si no les dice nombres y lugares, se las va a entregar a los soldados. Y le dice, yo sé que tu máximo tesoro es tu virginidad, pero en unos momentos, si no me dices, te entregarán los soldados. Y así ocurrió, y la entregaron y fue violada por varios soldados. Y 
testimonios que incluso Jen Mayer, a través de eh, este personaje que hizo los eh, videos de Clio, Enrique Krause, pasaron incluso eh, algunas entrevistas de mujeres que pues habían sido violadas por los soldados federales por resguardar el Santísimo, esconderse. Allá en Jalisco había una mujer que tenía el Santísimo también, eh, sabía que estaba en la iglesia, pero no estaba en el Sagrario, sino escondido en otro lugar. Cuando llegaban los federales, ella iba y eh, llegaban al pueblo y ella se encargaba de llevar la custodia y se iba a un bordo de agua que le llegaba casi hasta eh, el cuello y ahí se metía al frente de, las, de, de los matorrales que crecen en el agua y se escondía ahí a veces hasta tres días con el Santísimo para que no pudieran ultrajar a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Hostia Consagrada. De esa heroicidad y ese contexto de esa mujer valiente, de esa mujer decidida, menciono por tercera vez que es, es irrepetible una participación de esa envergadura que tuvo eh, la mujer en la cristiana. Entonces, como estoy mencionando, madres, esposas, eh, fueron eh, ejemplo de heroicidad al ver a, a sus hermanos caídos, a sus hijos, a sus esposos, y sin ningún temor y alarde, los entregaron a Dios, los entregaron a la patria. Eh, por ejemplo, María del Repugo Romo, hermana del padre Toribio Romo, cuando fueron por él, y obviamente lo, lo asesinado, lo fusilado, le decía ahí en Jalisco, valor Padre Toribio, Jesús es, es misericordioso, te lo entrego, recíbelo, al ver a su hermano caído sacerdote. Zenaida Llerenas de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y su madre Rosalía Torres, que fueron ultrajadas en la cárcel también, y obviamente, pues también eh, violada y otro, más o menos así como estoy comentando, el contexto de saber que son jovencitas que no pasaban de 30 años y, y estar dispuestas a, a entregar todo lo más valioso, como, como decía al principio, uno de los máximos regalos que Dios le dio la virginidad. Y ellas, no por eh, cuestión marital de esposo eh, en un matrimonio católico, sino simplemente por un ataque y, un, y, y propiamente un contexto de desorden eh, sexual dentro de los soldados y con esa rabia y con ese odio fueron violadas muchas mujeres. Entonces, ese contexto está en las páginas de la historia y que eh, muchos, muchos eh, datos, obviamente, no están escritos en la historia oficial dictada de la Secretaría de Educación Pública porque esos episodios solamente están resguardados en los archivos y, y se sabe además también desde luego porque se, se entrevistó a muchos cristeros todavía hace algunos años, un servidor todavía tuvo eh, eh, la uh, fortuna de haber entrevistado a don Juan Hernández, que estuvo con el padre Pedrosa. Entonces, eh, pues testimonios hay así. Me tocó entrevistar incluso a la hija del general Enrique Bolestieta Velarde, todavía, todavía hace algunos años allá en, en los altos de Janisco. Así que esos testimonios, pues están propiamente para poder escribirse con letras de oro en las páginas de la historia, que sin duda alguna la Secretaría de Educación Pública nunca los va a poner. Entonces, eh, se me ocurre también, eh, bueno, no, no se me ocurre, sino se me llega a este momento eh, otro contexto de heroicidad, ahora de niños allá en Guadalajara, un niño de 12 años eh, tenía eh, programas del boicot escrito y lo andaba repartiendo, y eh, ahí eh, su mamá, que que estaba en casa, pues llegaron los federales y él repartiendo propaganda a favor de eh, los cristeros y en contra del gobierno caísta, y lo agarraron, se lo llevaron preso, ahí lo golpearon, lo masacraron, y de, por eh, cuestiones de los comentarios de los vecinos que habían visto que se lo habían llevado, la madre llegó ahí a, a, la, a la cárcel y les dijo que, que no lo golpearan, y lo comenzaron a golpear enfrente de ella para ver qué hacía la madre y que les revelara lugares, quién había hecho la propaganda, quién estaba al frente, etcétera, etcétera. Y lo golpearon enfrente de la madre y la madre le gritaba al niño, no digas hijo, no digas. Le torcieron el brazo, literalmente se lo dislocaron y la madre gritaba, no digas. Si quieren eh, eh, 
sacrificar a alguien. Si quieren torturar a alguien, torturenme a mí, pero déjenme a mi hijo. Pero obviamente lo siguieron torturando y se lo entregaron a su madre. La madre se lo llevó en los brazos unas cuadras uh, cerca de la, de, del lugar donde estaba encarcelado. Y ya el niño ensangrentado y en sus brazos, caminando en sus brazos, le decía todavía ahí, no digas hijo, no digas. Llegando a su casa, el niño expiró su último aliento y murió en los brazos de la madre. Entonces, esa heroicidad que hay en la mujer participante en la guerra cristera es irrepetible. Eh, un caso en San Juan de los Lagos, eh, un niño llevaba en su suéter y en un sombrero la, la frase Viva Cristo Rey. Y ahí, eh, después de que habían hecho una especie de de manifestación regresó a su casa con el sombrero y con la vestimenta que decía yo a Cristo Rey y se puso a jugar canicas los soldados, los soldados llegaron ahí en San Juan de los Lagos, ocurrió en San Juan de los Lagos llegaron y vieron al niño con esa frase que decía lo agarraron del brazo y le dijeron mira, quítate esa porquería, niño dijo, no me la puedo quitar, viva Cristo Rey lo ultrajaron y los gritos los escuchó el padre, el padre salió y le dijo, quítatelo, hijo. Viendo propiamente el contexto de cómo todos lo estaban maltratando. Y le dijo, quítatelo, hijo. Y el niño le contestó, ¿cómo, padre, pides que me lo quite? Mi madre ha dicho enfrente de ti y enfrente de mí que jamás debo renegar de, de nuestro Dios. No me lo quito y no me lo quito. Y viva Cristo Rey. Y en ese momento, los soldados le disparan al niño y muere enfrente del padre. Pues, eh, la mujer cristiana católica, apostólica, siempre ha sido un ejemplo de heroicidad cuando se compromete. Y en las páginas gloriosas de la guerra cristera, sin duda alguna, tienen un lugar privilegiado a razón de la osadía que tuvieron para ofrendar su vida por Dios y por la patria, en defensa de sus hermanos caídos, en defensa de de eh, aquellos hermanos que eran perseguidos y que estuvieron a la altura como jamás lo han estado. Ya decía el mismo escritor William Shakespeare, inglés, a la altura del corazón la mujer para poder igualarse. Pero ese contexto en la guerra cristera, como ya mencioné, a veces la mujer es superior al mismo hombre. Y en este caso, en la manera en que se organizó las brigadas familias Santa Juana de Arco, la participación heroica, la pulcritud, la responsabilidad y el contexto de la fe viva, perenne y manifiesta en Cristo Rey y la Virgen María, incendiaron los corazones de todas ellas jovencitas que se insertaron en las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Cosa que, como sigo repitiendo en este video ya varias veces, es irrepetible hasta el día de hoy. Así que, pues, eh, en honor a esas mujeres participantes de la Guerra Cristera, termino este video pidiendo una oración por ellas, y desde luego, haciendo una oración por ellas en lo más recóndito de mi corazón. Y desde luego, ofreciendo una comunión por ellas, por esas mujeres que, eh, pues, murieron muchas de ellas en el martirio. Muchas de ellas en el intento. Muchas de ellas, desde luego, después de la guerra cristera, ya ancianas, ya eh, casa, este, casadas, ya incluso solteras. Pero que la patria... Y aquellos que conocemos los datos certeros de nuestra historia patria, siempre se les será agradecido ese contexto de valentía a la mujer cristera. Bueno, pues que Dios les bendiga y nos vemos en otro episodio, quizá del de mismo tema en la guerra cristera, como habíamos mencionado, eh, mencionar quizá algunas batallas, algunos personajes heroicos de generales, tanto callistas como eh, cristeros, para poder más o menos ir profundizando los temas acerca de la cristiana que como dije, pues ya se han profundizado 
eh, en, en, en muchos libros, en muchas entrevistas, eh, en novelas, el rescoldo entre las patas de los caballos, Héctor, eh, etcétera, etcétera. Y la biografía pues está presente ahí. Así que pues nos veremos en otro video. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.